嗨，大家好。首先呢，我们来做一下热身，这样简单的活动一下肩关节和手臂。动作可以做慢一点，幅度大一点，感受一下背部肌肉的参与。然后我们这样把双手举过头顶，肩膀往后打开，肘下落，往背后走，并用力往里夹。可以想象，手臂和身体接触的那里有一张非常薄的纸，我们要用力夹住它。注意哈，肘部呢是要尽力往远离背部的方向走，然后用力夹。好，休息十秒钟。接下来我们这样把手臂在体侧抬起，肩膀往后打开，夹背，手臂往背后走。注意哈，不要前后甩这个手臂来完成动作，而是要靠夹背发力来。手臂往背后走。今天这套运动除了燃脂以外呢，也能很有效的校正我们的体态，比如含胸驼背啊、颈前伸啊、圆肩啊、斜方肌过于发达这一些问题。好，休息十秒钟，然后是上下拉毛巾。这个动作，如果你做不到往背后拉的话呢，也可以在体前做。注意整个过程中毛巾都要扯直了，而且往背后拉到最低点后，要再做一个用力夹背的动作。刚才我提到的体态问题呢，主要是因为我们背部的肌肉，像斜方肌的中下部、菱形肌和竖脊肌比较弱。那今天这些动作呢，就可以非常好的锻炼这一些肌肉，从而校正这些体态问题。好，休息十五秒，接下来我们要转移到垫子上进行下面的动作。胸部比较丰满的妹子们呢，可以在腹部垫上个枕头。首先，我们这样双手向前伸直，并抬起一定的高度，然后向后伸展至臀部两侧。注意要用力内收两个肩胛骨，不要耸肩。脚尖要垂直于地面，这样可以更好的刺激我们的下背部。脚尖如果是绷直的话呢，力就会转移到腿上。大家也可以自己感受一下。可以把刚才的毛巾垫在额头下，这样脖子呢就不会发力，不会累。好，休息十五秒，下一个动作是开合腿。这个动作可以很好的锻炼我们的臀腿和背部，尤其是下背部。我们这样双手在体后食指交叉握拳，往靠近脚的方向用力。并带动肩部和上背往后走，肩胛骨要内收，臀部要夹紧。下背部的竖脊肌的主要功能呢，就是保持我们身体直立的姿势和脊柱的稳定性，是非常。But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. 然后下一个动作是超人式，双手和双腿伸直，收紧臀肌和下背，让上半身和腿抬离地面。脚尖呢，还是要垂直于地面，而不是绷直，因为这样可以更好的锻炼我们的下背部。也不要憋气，抬起时呢，嘴巴像吹蜡烛一样往外吐气，同时收腹。放下时呢，吸气。
动作跟着呼吸的节奏来，我们可以慢慢的做，不着急哈。好，休息十五秒，大家一定要坚持住哈。接下来就是今天的最后一个动作，我们这样把手放在胸的两侧，将上半身撑起，然后还原。撑起的时候呢，不要往上端肩膀，而是要把肩膀往后打开，同时内收两个肘部，这样肩胛骨呢就会很自然的内收，肩也就沉下来了。我知道你已经非常累了，但今天这些动作呢，它不仅说可以燃脂，而且也能非常好的校正我们的体态问题，所以我们一定要坚持住，不要放弃。嗯、好了，运动结束，最后我们来做一下拉伸，先拉伸一下手臂，十秒钟左右。好，换到另一边。然后我们再来拉伸一下肩膀，慢慢的用力。好，换到另一边。好，最后我们俯身来拉伸一下背部的肌肉。大家根据自身的情况选择一个比较舒服的程度就好。慢慢的做几个深呼吸，放松，感受一下背部肌肉拉伸的感觉。好，那我们今天就先到这里啦，下期视频见，拜拜。